ഗേൾസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനാത്ത വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫൺ ഫ്ലോനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഫുൾ ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫൺ ഫ്ലോ അനാലിസിസിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫൺ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിലാദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ കറണ്ട് അസെറ്റുകളെയും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികളെയും മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഡിക്രീസ് ആണോ ഇൻക്രീസ് ആണെന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫൺ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഇയറിനകത്തുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംസ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതെല്ലാം ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിടന്നാണ് നെറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അതിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസും ഇപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ആണോ ഇൻക്രീസ് ആണോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ അതും നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനും ഇവിടെ കാണിക്കണം അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾക്കുള്ള സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഫണ്ട് വന്നതെല്ലാം സോഴ്സിൻ്റെ സൈഡിലും നമ്മൾ ആ ഫണ്ട് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ടേമാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നോൺ കറൻറ്റ് ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ മാത്രം നമ്മൾ എഴുതുക പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസിൽ വരത്തേ ഇല്ല പകരം നമ്മൾ അതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ആ വർഷം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറൻറ്റ് ഇയറിലുള്ള ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഈ പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളത് ഫൺ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനകത്ത് ഈ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സിന് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അതായത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തെ നമ്മൾ എങ്ങ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് പക്ഷെ ഇതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊവിഷനെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് അസിറ്റി കാണിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഷോൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രൊവിഷനെയും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ടേമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളിത് നടത്താറുണ്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നടത്താറുണ്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്താറുണ്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളതിനൊരു കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളായിട്ട് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പൊക്കോളും ബട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പെർമനൻ്റ് നേച്ചറുള്ള കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ സെയിൽ ആണോ പർച്ചേസ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റും ലോസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഡ്രോയിങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തരാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡ്രോയിങ്സിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടേമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പൊതുവേ ഇത് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് അങ്ങനെ തരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക ഫണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബാക്കി അതിൻ്റെ നോട്ടുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് കറണ്ട് അസെറ്റിന് ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വാല്യൂ കുറച്ചാണ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചിരുതി വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസിൻ്റെ കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതി ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞേക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുകയാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെയും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് കാണിച്ചത് ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ നോക്കി ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആണ് കാണിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എത്രയാണോ ആ ഇൻക്രീസ് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
ഹിഡനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ക്യാഷ് സെയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഡിപ്രീസിയേഷനും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ലോസും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അത് വിറ്റപ്പം ഉണ്ടായ ലോസ് ഇനി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സെയിൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലും സെയിൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എഴുതി അതിന് കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കറൻറ്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡിനെ നമ്മൾ നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഈ ഒരു ഐറ്റത്തെ നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ കറൻറ്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻ പെയ്ഡ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് എൻട്രികളും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ ഡിവിഡൻ പ്രപ്പോസ്റ്റിന് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ കറൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഒപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഈ ഒരു ഐറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നേക്കുന്നതനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ആ വർഷം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഈ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ കറൻറ്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന ടാക്സ് പെയ്ഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിലും രണ്ട് എൻട്രികളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ടാലിയായി കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മളപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ നെറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എഴുതാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കി
ആ ഒരു സെയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിഡംഷൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ നടത്തിയേക്കുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡിബെഞ്ചേറിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രീമിയം എമൗണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മെഷീനറിയുടെ പെർച്ചേസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി ഡിവിഡൻ പേയ്ഡും ടാക്സ് പേയ്ഡ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഹിഡൻ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഈ ഒരു ഐറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള എമൗണ്ടും നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടാലി ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ബി യു ബി യുനീക്ക്